ఉన్నాము ఇంటి కాడ డాక్టర్ కూడా సిమెంట్ పట్టేసుకొని ఇంటి కాడ ఉండమన్నా కూడా ఇట్లాంటి కరోనా కష్టకాలం జనాలు ఎప్పుడూ కూడా పుట్టి పెరిగిన కానీ చూడలేదు ఈ టైంలో మనం అవే వాళ్ళకు చైతన్యం ఇవ్వాలి అవగాహన ఇవ్వాలి ఈ ఉట్టి చేతులతో పోకుండా ఏదో పూర్వ పిల్లలకు బిస్కెట్లు లేకుంటే పెద్దలకు కూరగాయలు లేనోళ్ళకి బియ్యమో ఉప్పో పప్పు ఏదో మనం అంత సహకారం చేయాలని దాదాపుగా ఏడు వందల ఎనభై ఊర్లలో అంటే బయట కూడా ఇచ్చేస్తున్నాము మన ములుగే కాకుండా పక్క జిల్లాలు పక్క రాష్ట్రం అటు ఆంధ్ర అటు కర్నూలు ప్రకాశం అక్కడ కూడా మరీ ఏమీ లేనటువంటి వాళ్లకు ఇటు కొండరేట్లకు కూడా పోయి పుట్టలాలు ఉండేటోళ్ళు కట్ట గుడిచుకుంటూ మనం ఒక్కరికి సాయం చేస్తే ఇంకో నలుగురు రోజులు చేస్తే నాలుగు రోజులు పేదోనికి వెళ్తుంది అనే ఉద్దేశంతో కాబట్టి మీరు కూడా అందరు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కరోనా లేదనుకుంటారు ఇప్పుడు అందరం గుంపులు గుంపులు తిరుగుతున్నాం ఇక మనకు బస్సులు నడుతానే ఆటోలు నడుతానే మనం రోడ్ ఎక్కుతానం కాబట్టి లేదనుకుంటున్నాం కానీ నిన్నటి నుంచి అంటే ఈ లేదు అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నామో ఆ రోజు నుంచి ఇంకెక్కువ పెరిగింది ఎందుకంటే మన వాళ్ళు అందరు కూరగాయల మార్కెట్కి వస్తారు అందరు ఒకరి నగులు ముట్టుకుంటారు చేపల మార్కెట్కి పోతారు అందరు ఒకరి నగులు ముట్టుకుంటారు ఆటోల కాడ బస్సుల కాడ అందరం కలిసి కలిసి తిరుగుతాను మాస్కులు పెట్టుకుంటలేవు కళ్ళ కద్దాలు లేవు ఇప్పుడు ముక్క నేను మాట్లాడుతుంటే నాకు కరోనా ఉంటే నా తుప్పిలు మీ మీద పడితే అది కళ్ళ మీద పడ్డా ముక్కు మీద పడ్డా నోరు మీద పడ్డా మనిషికి తొందరగా అడుగుతుంటుంది చేకాండి ఇచ్చినా వస్తుంది అందుకోసం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ కరోనా నిన్న నిన్న ఒక టీవీ ఫైవ్లో పనిచేసే పిల్లగాడు మంచి ముప్పై ఏళ్ళ పిల్లగాడు కరోనా అంటే ఆయన చదువుకున్నాడు అన్ని తెలిసినోడు అయినా కూడా ఆయనకు అంటింది కరోనా చచ్చిపోయాడు పాపం అక్క చనిపోతే అక్క పిల్లగాడిని సాధనం కోసం ఆ పిల్లగాడు ఆపరేషన్ చేసుకుని ఎనిమిది నెలల కింద పెళ్ళైంది అబ్బాయి అలాంటి పిల్లగాడు కూడా మంచి తెలియకలోడు నలుగురు చెప్పినోడే అంటే ఆ రోగం ఏ రూపంలో అంటుందో తెలియదు కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నా ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటాను తప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి మరి అందరు కూడా దయచేసి మంచిగా ఉండి మీరందరూ కూడా మన ఇళ్ళలో అందరికీ నిమ్మకాయ ఉంటుంది గోరువెచ్చ నీళ్ళలో నిమ్మకాయ వేసుకొని తాగండి రోజుకు రెండు మూడు సార్లు మంచిగా చేతిలోకి సబ్బులు పెట్టి కడుక్కోండి ఎవరిని ముట్టుకోకుండా ఎవరితో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఇట్లా కొంగు అడ్డం పెట్టుకోండి కనీసం ఇట్లా కొంగు తువాలు ఏదో ఒకటి అడ్డం పెట్టుకొని మాట్లాడాలి తుప్పిలతో తొందరగా వస్తుంది దగ్గు వచ్చినా తుమ్ము వచ్చినా జలుబు వేసినా గొంతు నొప్పి వచ్చినా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి మన చాలా మంది హైదరాబాద్ పోయి పని చేసేస్తారు లేకుండా మహారాష్ట్ర పోతారు అక్కడ మహారాష్ట్ర పోయి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా ఆ బార్డర్లో పని చేసిన వాళ్ళు ఉన్నా దయచేసి ఎవరిని కలవనియకుండా ఎందుకంటే బయటకు కలవద్దు ఇప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళతో మహారాష్ట్ర దాదాపుగా డెబ్బై ఎనభై వేల మందికి వచ్చింది ఆ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మందికి వచ్చింది కాబట్టి మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీ అందరికీ కూడా ఒక ఆడపడుచులాగా మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఏదున్నా మంచికి పెడుకు మాకు కూడా చెప్పండి తప్పకుండా ఉన్నంతలో మా యొక్క సహాయ సహకారాలు చేస్తామని తెలియజేస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తాం Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.